آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس آج ہم اپنی بیالوجی نائنتھ بک کا چیپٹر ون اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا چیپٹر ون جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو بیالوجی اس سب آؤٹ ہے تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ایک تو ہم انٹرو دیکھیں گے بایولوجی کا اور سیکنڈلی ہم جو ہے اس کی ڈویژن اور برانچز دیکھیں گے بایولوجی کی تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اپنے پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ پیپر کی تیاری جو ہے وہ ٹیکسٹ بک سے ہی کرنی چاہیے تو میں نے آپ کے لیے جو نوٹس ریڈی کی ہیں یہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہی ہیں تو چلیں ابھی انٹروڈکشن ٹو بایولوجی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کیا ہے سائنس از دا اسٹڈی ان وچ آبزرویشنز آر میڈ ایکسپیریمنٹس آر ڈن اینڈ لاجیکل کنکلوژنز آر ڈران ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپلز آف نیچر سائنس کیا ہے بیسیکلی ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ہم سائنس کو لیتے ہیں تو سائنس کے مطالعے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پہلے آبزرویشنز کی جاتی ہیں یعنی کہ چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور جب ہم چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں پھر ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے پھر جو رزلٹس آتے ہیں ان کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں ہمیشہ کس لیے کرتے ہیں یہ سارا کچھ کہ جو نیچر کے پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیچر کیا ہے نیچر ہم اس کو ایسے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ از ناٹ میڈ بائی ہیومن یعنی کہ وہ کوئی بھی وہ چیز جو ہے وہ ہیومن نے نہ بنائی ہو جو انسان نے نہ بنائی ہو اس کو ہم نیچر کہتے ہیں تو سائنس میں دیکھیں ہمیشہ سب سے پہلے آپ میں اس کو دوبارہ سے مرائز کر رہا ہوں کہ سائنس کی یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آبزرویشنس کرتے ہیں ان آبزرویشنس پہ پھر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈینگی پیشنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے آبزرویشنس کریں گے تو آبزرویشن پہ کیا آئے گا جی جو ڈینگی فیور ہے یہ ماسکیٹوز کے تھرو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کلیکشن کرنے کے بعد اور پھر اس سے ان ایکسپیریمنٹس کے بعد ہم کنکلوژن کیا کریں گے کہ ہماری جو آبزرویشن میں چیز آئی ہے کہ جو ڈینگی فیور ہے وہ ماسکیٹوز کے تھرو ہو رہا ہے تو ہمارے ایکسپیریمنٹس کے بعد وہ جب ہمارے پاس پروف میں آ جائے گا تو ہم اس کو پھر کنکلیوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد بیالوجی کیا ہے بیالوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف کہ جو سائنسی طور پہ ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم بیالوجی کہتے ہیں اور بیالوجی کا جو ورڈ ہے یہ ٹو گریک ورڈ سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پیپر میں آپ سے ایسے ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ بیالوجی کا جو ورڈ ہے یہ کون سی لینگویج سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے تو وہ گریک ہے ٹھیک ہے ٹو ورڈز ہیں اس کے بایوس اس کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لوگس میننگ تھاٹ اور ریزننگ مینس کے اسٹڈی اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے فرسٹ چیپٹر میں سے موسٹلی کوشچن اٹھایا جاتا ہے اور وہ کوشچن موسٹلی آپ پاسٹ پیپر میں اسٹوڈنٹس دیکھیں تو یا ڈویژن آف بیالوجی ہوتا ہے یا برانچز آف بیالوجی تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان چیز اس کوشچن کو مس کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس آؤٹ کر دیتے ہیں کیسے کہ اگر پیپر میں کوشچن ڈویژن آف بیالوجی کیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ اسٹوڈنٹس کے ڈویژن اس کی تین ہی ہیں ٹھیک ہے دیر آر تھری میجر ڈویژنز آف بیالوجی جس میں فرسٹ ون جو ہے وہ زولوجی سیکنڈ ون جو ہے باٹنی اینڈ تھرڈ ون مائکرو بیالوجی جو زولوجی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اسٹڈی آف اینیملس جس میں ہم جانوروں وغیرہ کی جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں باٹنی میں ہم اسٹڈی آف پلانٹس کریں گے پودوں وغیرہ کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے اینڈ تھرڈ ون از مائکرو بیالوجی مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سمال کہ اس میں اس طرح کے آرگنزمز موجود ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ عام آنکھ کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مائکروسکوپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے دس ڈویژن آف بیالوجی ڈیلس ود دی اسٹڈی آف مائکرو آرگنزمس سچ ایز بیکٹیریا ایٹسٹرا اچھا اس کے بعد ہے برانچز آف بیالوجی تو جو برانچز آف بیالوجی ہیں اس میں فرسٹ برانچ ہے مارفالوجی مارفو کا مین ہوتا ہے شیپ تو یہ بیالوجی کی وہ برانچ ہے 
which deals with the study of form and structures of living organism means ke isme jo hum uh, living organisms hain jo jandar hain unki hum dekhte hain shakl o surat kis tarah ki hai aur unki saakht jo structures hain wo kis tarah se hain us us iske baad hai ji molecular biology jisko hum biochemistry bhi kehte hain uh, deals with the study of the molecules of life for example water proteins carbohydrates lipids and nucleic acids जो लाइफ है जो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर ये डिफरेंट मालिक्यूल्स पाए जाते हैं जैसे वाटर भी है प्रोटीन्स वगैरह हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो जो वाटर है प्रोटीन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम मालिकुलर बायोलॉजी के अंदर जा उनको जो है वो डिटेल से फिर स्टडी करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद अनाटमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल अनाटमी इसमें क्या किया जाता है सर्जिकल uh, जो है वो uh, करके हम क्या करते हैं जो लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी में पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं स्टमक uh, वगैरह की किडनीज की ठीक है तो ये सारे कहाँ पे आ रहे होते हैं किस फील्ड में किस ब्रांच में अनाटमी में इसके बाद है जी हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी थाउजेंड जो है वो टिश्यूज पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में तो उनका उनकी जो स्टडी है हम वो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे इसके बाद सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी Uh, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कि हमारी लाइफ की जो बेस है जो बेसिक यूनिट है उसको हम सेल कर कहते हैं तो सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके फंक्शंस पढ़ते हैं और फिर इसके अंदर उस सेल के अंदर मौजूद जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं उनका मताल करते हैं इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि के सेल जो है वो डिवाइड किस तरह से कर रहा होता है आ, ये हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन जो प्रोसीजर है ये क्या है इसके बाद स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी दिस ब्रांड डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कि उनके फंक्शंस क्या हैं यानी कि फिजियोलॉजी में हम क्या बढ़ते हैं कि इंसान का जो है वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ठीक है जैसे अगर हम थोड़ी इसको ओवरऑल देखें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं इसके अलावा वो एक्सक्रेटरी सिस्टम है टेस्ट्रा इसके बाद जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स ठीक है जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो के जो है के खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस और इस इनहेरिटेंस का हम जो मताल वो जेनेटिक्स के अंदर करते हैं और फिर उन पर जो जीन्स का रोल होता है हमेशा हम उसकी जो स्टडी है वो जेनेटिक्स में करते हैं इसके बाद एम्ब्रियालॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रिय टू न्यू इंडिविजुअल ठीक है बिफोर बर्थ जो है ठीक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एम्ब्रियालॉजी में हम क्या करते हैं कि किस तरह से एक जो एम्ब्रिय है वो ग्रो करता 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 जो है वो कितनी स्टेज से गुजरता है कितने जो है वो जो है वो स्टेज से गुजरने के बाद वो इन न्यू इंडिविजुअल में जो है वो डिवेल्प हो रहा है इस स्टडी को हम एम्ब्रियालॉजी कहते हैं उसके बाद टेक्सोनॉमी इट इज़ अ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मीन्स के टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है उनके जो है वो उनकी हम क्लासीफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो है वो क्लासीफाइड किए जाते हैं उसके बाद पैलियंटालोजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो फोसल्स की स्टडी है आपको पता है फोसल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और फोसल्स में डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स वगैरह हैं 
अगर वो किसी बड़े इवेंट के बाद वो एक्सटेंट हुए हैं डाई हुए हैं तो वो अगर किसी जगह पे डिपॉजिट हो जाएं तो फिर उनके रिमेंट्स में क्या बनेगा जैसे कोल वगैरह कोयला वगैरह तो उनकी जो स्टडी है वो हम पैलियंटालोजी में करते हैं इसके बाद इन्वामेंटल बायोलॉजी जैसे नाम से ही है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द आर्गनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट ठीक है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो लिविंग आर्गनिजम्स हैं उन उनके दरमियान और जो लिविंग आर्गनिजम्स हैं हमारे उनका एक इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है इसके बाद सोशियो बायोलॉजी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स हैं उसको जो है वो हम स्टडी आउट कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एनिमल्स का सोशल बिहेवियर चल रहा होता है जिससे फिर आगे सोसाइटीज की फॉर्मेशन उसके बाद पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स तो आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब टेक्स्ट बुक को भी पढ़ रहे होते हैं तो वो बाक्स में दिए गए कुछ इन्फॉर्मेशन को स्किप आउट करते हैं तो ये अब पैरासाइट्स अब देखें दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स तो ये पैरासाइट्स की जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक की जो है एक बाक्स में लिखी है ठीक है तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स डेट टेक फूड एंड शेल्टर फ्राम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म दैम मीन्स के क्या कि पैरासाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि ये किसी जान दूसरे जानदार के ऊपर जो है वो रह रहे होते हैं जिसको हम होस्ट कह सकते हैं तो वहाँ पे रहते हुए ये अपने वो शेल्टर भी लेते हैं मीन्स के पनाह भी लेते हैं फूड भी लेते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हार्म करते हैं ठीक है इसकी मैं एक सादा लफ्ज में जो मिसाल दूँ जैसे ये सर पर जो जूम वगैरह का होना वो क्या करती है वो शेल्टर लेती है वहाँ पे और फिर जो है वो उस ह्यूमन से जो है वो फील ले रही होती है फूल ले रही होती है ठीक है और अल्टीमेटली क्या करती है ह्यूमन को हार्म करती है इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जी क्या है डेज विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइड मीन्स के बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल में ला के इंसानों के लिए हम फ़ायदेमंद सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आ, हमारी सोसाइटी में जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनके लिए हमें चाहिए इंसुलिन तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट डिवेलपमेंट रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है तो मोस्टली उनको जो है वो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर हेल्दी जो है वो इंसुलिन के जीन इंसर्ट करवा के फिर उनसे जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी आउट करते हैं उसके बाद इम्यूनोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अंगेस्ट इन्वेडिंग माइक्रोव के हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल हैं तो उनके अंगेस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो डिफेंसिव काम कर रहा होता है उसकी स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर कर रहे होते हैं इसके बाद एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ठीक है डिफरेंट कीड़े मकोड़ों का जो मताल है वो एंटमोलॉजी के अंदर हम करते हैं इसके बाद लास्ट वन है फार्माकोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन्स के फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो अदवायात हैं हम उनका मताल करते हैं किस तरह से कि हम देखते हैं उसमें कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनके किस तरह से जो है वो अफेक्ट्स हो रहे हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा बायोलॉजी का और फिर इसके बाद इसकी डिवीज़न और ब्रांचिस थैंक यू अल्लाह हाफिज़